ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതിയ വീഡിയോയിൽ എന്തോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ട്രേഡിൽ ലോസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ആ സ്റ്റോക്ക് മേലോട്ട് പോകും വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ആയിരം രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ ആ താഴേക്കണ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും കുറച്ചും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ മേലോട്ട് വന്നാലോ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു നഷ്ടത്തിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുത്തു അത് മേലോട്ട് പോയി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡ് വേഗം ക്ലോസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന പോലെ കാണും അതായത് ഒരു ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്ന് ഒരു നാനൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വന്നു പിന്നെ ഒരു ആയിരം വന്ന് ഒരു തൊള്ളായിരം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇനി താഴോട്ട് വരാൻ വഴിയുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റാവും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ വേഗം ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മേലോട്ട് ഒന്ന് കുതിച്ചു പോകും പിന്നെ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആ റേഞ്ചിക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് അഞ്ച് അയ്യായിരം ആറായിരം ഒക്കെ പോകും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആയിരം രൂപയെ തൊള്ളായിരം രൂപയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കോ പിന്നെ കുറേ നേരം കണ്ടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ആന ആ ട്രേഡ് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം തോന്നുകയും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്നെങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് മേലോട്ട് വരുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്നത് മേലോട്ട് വരുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്നത് അയ്യോ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഇടിക്കും മേലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും സൈക്കോളജിയാണ് അതായത് സ്ക്രീനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിനുള്ളൊരു ഒരു പോമടി എന്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് അതായത് ഇത്ര വരെ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ ക്ലോസ് ആവും ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡറൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത്ര സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഇടാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ പറയുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ടു റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശരിയല്ല റിസ്ക് ടു റിവാർഡ് ഇത്ര രൂപ റിസ്ക് അതിന് ഇത്ര റിവാർഡ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ലോസ് ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ആയിരം രൂപ ലോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണെങ്കിലോ ആയിരം ലൂസ് ആയിരം രൂപ ലോസ് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷെ റിയൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന് ഒക്കെ ബ്രോക്കറേജ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രോക്കറേജ് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഈ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്താ സംഭവിക്കുക ശരിക്കും റിസ്ക് റിവാർഡ് വരുമ്പോൾ വൺ ഇസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ലോസും തൊള്ളായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ചിമ്മ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ആയിരം രൂപ ബ്രോക്കറേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൺ ഇസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ലോസ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില് നൂറ് രൂപ കുറച്ചു ആയിരം രൂപ ലോസ് വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ലോസായി വൺ ഇസ് ടു ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ലോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു വൺ ഇസ് ടു ആണ് പെൻ മിനിമം റിസ്ക് റിവാർഡ് ഒരു വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ വൺ ഇസ് ടു ഓ വേണം ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് വൺ ഇസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ആയിരം രൂപ ലോസ് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഇതോ
ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് ട്രേഡ് ഇടാം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് ഒരു നാല് ട്രേഡ് ഇടാം ആ നാല് ട്രേഡും വൺ ഇസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസ്ക് റിവാർഡ് കാര്യം ഒരു നാല് ട്രേഡ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് നക്കെ വൺ ഇസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് ഇടാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ പറയുന്നത് ഇത് ആയിരം രൂപ നഷ്ടം രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം ആയിരം രൂപ നഷ്ടം രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭം അങ്ങനെ നാല് ട്രേഡ് ഇടാം അതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഇടാം ഒരു പ്രൈസിന് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഇടാം അതിന് താഴേക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നാലുള്ള ട്രേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി എന്നിട്ടാണ് അതായത് നാല് ട്രേഡിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരെണ്ണം വിന്നായി രണ്ടാമത്തെ ലോസായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി രണ്ടാമത്തേന് ആയിരം രൂപ പോയി എന്നാലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ട്രേഡ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രിഗർ ആവണേ മുന്നേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ട്രേഡ് എന്ന് നിർത്താം ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വിന്നായി രണ്ടെണ്ണം ലോസായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒന്നും കൂടി വിന്നായി അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ വേറെ ഒരു തരം പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ലോസ് വന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ വിന്ന് വന്നു എന്നാലും ഒരു മൈനസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം വിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ആയിരം രൂപ രണ്ടാമത്തിൽ ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം ലോസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് നാല് ട്രേഡിലും കൂടിയിട്ട് മാക്സിമം ലോസ് നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരം രൂപ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടുതലേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലോസ് വരില്ല എന്നാലോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത അതായത് നാല് ട്രേഡും വിന്നായി നീ ജയിക്കി നാല് ട്രേഡും വിന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ലോസ് രണ്ടായിരം രൂപ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ ലോസിനേക്കാളും ഇരട്ടി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയാം അമ്പത് ശതമാനം അല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും കിട്ടും അമ്പത് ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്പത് ഇൻറ്റു ആയിരം അയ്യായിരം രൂപ ലോസ് നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്നില്ല അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം മൈനസ് അമ്പതിനായിരം അപ്പം അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും പിന്നെ വൺ ഇസ് ടു ഒക്കെ എങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകണം ഓഫ് കോഴ്സ് നടക്കും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി വളരെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും ഒരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രീൻ ക്യാനില് വന്നു പിന്നെ ഒരു റെഡ് ക്യാനില് വന്നു അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ക്യാനില് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിമാ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാനിൽ കയറി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ റെഡ് ക്യാനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മേലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെ ബൈ ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്നിന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാനൂറ്റി എൺപത് അറുപത്തഞ്ച് ഒരു രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഇടണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തെട്ട് ഇടണം അല്ലേ ഇവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അമ്പത് വന്നു അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ വന്നില്ല ആ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ മേലോട്ട് നിന്ന് താഴോട്ട് തോന്നുന്നു താഴോട്ട് വന്നു താഴോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ കയറി സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മേലോട്ട് കയറി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓട്ട് ഇട്ട് വെക്കണം വൺ ഇസ്റ്റ് ടു നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കണില്ല അപ്പം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ആ സാധനം ഈ സ്റ്റോക്കിന് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിച്
അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടെത്താം വൺ ഇസ് ടു നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതും ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താഴോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു ഈ വിവാപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ സ്റ്റഡീസിൽ വിവാപ്പ് എടുത്തിട്ട് കാരണം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ അതാണ് വോളിയം വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവിങ് ആവറേജോ വല്ല മാക്ടീരിയൽ ക്ലോസ് ഓവർ എന്തോ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പി വോ പോയിന്റ് വന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ റെഡ് കാൻഡ് വന്നു പിന്നെ താഴോട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡ് വന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ് കാൻഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു അതായത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പത്ത് പത്തിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് അതായത് ഒരു ഒരു രൂപ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് വന്നിട്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പത്ത് രണ്ട് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഇസ് ടു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു അമ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ ഒരു ആക്യൂറസി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്യൂറസി കിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ഇസ് ടു കിട്ടുന്ന ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുള്ള ട്രേഡുകൾ ഒരു നാലിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവും അപ്പം ഞാൻ ഇതെന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നറിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തണം വൺ ഇസ് ടു ടു കിട്ടാവുന്ന ട്രേഡുകൾ എടുക്കാവുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പിവോൾ പോയിന്റ് എടുക്കാം അത് പിവോൾ പോയിന്റിന് ഇടയിലുള്ള ടൈമിൽ എടുക്കാം അത് ഹൈയും ലോവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ലോ വരെ മാക്സിമം ഇവിടെ വരെ പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തന്നെ ട്രേഡ് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ രീതി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് വൺ ഇസ് ടു ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രീനിക്ക് നോക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്കിട്ട് മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക 